హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ముఖమల పీఠాధిపతి శ్రీధర్ గురుజీ గారు మరి ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే గురువు గారు గురువు గారు ఉప్పు యొక్క విశిష్టత ఏంటి గురువు గారు తప్పకుండానమ్మా ఉప్పు షడ్రుచుల్లో ఒకటి ఉప్పును రుచి అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు భోజనాలు వడ్డించేటప్పుడు ముందు ఉప్పు వడ్డించేటువంటి సంప్రదాయం కూడా మనం అనేకమైనటువంటి రాష్ట్రాల్లో అనేకమైన ప్రదేశాల్లో చూస్తూ ఉంటాం తర్వాత అదేవిధంగా ఉప్పు లేకుండా ఏ పదార్థం తిన్నప్పటికీ కూడా రుచి ఉండదు తృప్తి ఉండదు మనకు తృప్తినిచ్చేటువంటిది కూడా ఉప్పుగానే మనం చెప్పుకుంటాం ఇక తర్వాత అదేవిధంగా ఉప్పును అనేకమైనటువంటి తాంత్రిక పద్ధతుల్లో ఉపయోగించడానికి కూడా ఉంటుంది ఉప్పును రకరకాలుగా ఉపయోగిస్తారు అనేకమైన తాంత్రిక ప్రక్రియలు కూడా చేస్తారు ఉప్పుతో హోమాలు కూడా చేస్తారు అదేవిధంగా దిష్లు కూడా తీస్తారు ఉప్పు చాలా విశేషంగా తాంత్రిక పద్ధతుల్లో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అందుచేత ఉప్పుకి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది కేవలం రుచే కాదు రుచిని ఇవ్వడమే కాదు రుచితో పాటుగా ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించడమే కాదు ఇక తర్వాత అదేవిధంగా మరి అనేకమైనటువంటి తాంత్రిక ప్రయోగాల్లో ఉప్పు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది అందుచేత ఉప్పు సామాన్యమైనది కాదమ్మా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ద్రవ్యంగా మనం చెప్పుకుంటాం అలాగే ఉప్పు చేత్తో ఇవ్వకూడదు తీసుకోకూడదు అని అంటారు కదా గురువు గారు ఎందుకని ఇది యథార్థమైన విషయం ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిని మనము వశం చేసుకోవడము అంటే వశీకరణ ప్రయోగం చేస్తారు ఒక వ్యక్తి మన మాటే వినాలి మనమంటే ఇష్టపడాలనేటువంటి దానికి వశీకరణ ప్రయోగం అని ఉంటుంది తర్వాత అదేవిధంగా ఎక్కడో దూరంగా ఒక వ్యక్తి ఉండిపోయారు ఆ వ్యక్తిని మన దగ్గరికి రప్పించాలి దాన్ని ఆకర్షణ ప్రయోగం ద్వారా చేస్తారు అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తిని ఊరు నుండి వెళ్ళగొట్టాలి దానిని ఉచ్ఛాటన ప్రయోగం ద్వారా చేస్తారు ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు సృష్టించాలి విద్వేషణ ప్రయోగం చేస్తారు ఒక వ్యక్తిని చంపేయాలి మారణ ప్రయోగం చేస్తారు అయితే ఈ యొక్క ప్రయోగాలన్నిటి నుండి రక్షించాలి శాంతి ప్రయోగం చేస్తారు ఈ విధంగా షట్ ప్రయోగాలు అంటారనమాట అయితే ఈ యొక్క ఉప్పుని ఉచ్ఛాటన ప్రయోగంలో ప్రధానంగా ఉపయోగిస్తారు ఉచ్ఛాటన అంటే ఏమిటి ఒక వ్యక్తి ఒక గ్రామంలో మంచి పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించి వస్తున్నాడు అటువంటి వ్యక్తి ఈ గ్రామం విడిచి వెళ్ళిపోవాలి అంటే వాళ్ళు చేసే ప్రయోగం ఏమిటి ఉచ్ఛాటన ప్రయోగం ఈ ఉచ్ఛాటన ప్రయోగంలో ఉప్పును ఉపయోగిస్తారనమాట ఉప్పుతో హోమం చేస్తారు ఉప్పునే ప్రసాదంగా నైవేద్యంగా పెడతారు ఆ ఉప్పునే మనకి ఇచ్చి తినిపిస్తారు అందుచేతనే పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు బయట ఏం తినకండమ్మా ఏం ముట్టుకోకండమ్మా మంచిది కాదమ్మా ఎవరన్నా ఏమన్నా ఇస్తే పుచ్చుకోకండమ్మా తినకండమ్మా అని చెప్పి పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక వ్యక్తిని ఊరు నుంచి బయటికి నెట్టేసేయాలంటే ఈ యొక్క ఉచ్ఛాటన ప్రయోగం చేసి ఆ ఉప్పును దేనిలో దానిలో కలిపి మనకి ఇస్తారనమాట ఆ తినడం ద్వారా మనం ఆ గ్రామం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిపోతుంది అంచేత ఉప్పును ఎవరు కూడా ఎవరు ఇచ్చినా తీసుకోకూడదు అనమాట అంచేత ఉప్పు ఎట్టి పరిస్థితులను కూడా మనం తీసుకోము ఇక తర్వాత అదేది ఉప్పు కొన్న లేకపోతే మనం ఎవరికన్నా అరువుగా ఇచ్చిన మనము నేల పైన పెట్టి తీసుకుంటాం తప్పించి నేల పైన పెట్టి ఇస్తాను తప్పించి నేరుగా పుచ్చుకోవడం అనేది జరగదు అంచేత ఉచ్ఛాటన ప్రయోగంలో ప్రధాన ద్రవ్యం ఉప్పు కనుక ఉప్పును చేతితో తీసుకోకూడదు ఎవరో ఇచ్చినటువంటి ఉప్పును మనం తినకూడదు అదేవిధంగా ఎవరో రోడ్డు మీద పాడేసిన ఉప్పుని మనం తొక్కకూడదు కూడా చూడండి ఉప్పు తొక్కేమనుకోండి మనకి ఆ దుష్ట ప్రభావం అనేది మన మీద మనల్ని పట్టేసుకుంటుంది ఉప్పు దిష్టి తీసేసి రోడ్డు మీద అడ్డంగా పోసేస్తారు అది మనం తొక్కేస్తే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దృష్టి దోషము తర్వాత అదేవిధంగా శత్రుపీడ ప్రేతాత్మల యొక్క ప్రభావం మనల్ని పట్టేసుకుంటాయి అంచేత ఉచ్ఛాటంలో ఉపయోగించేది ఉప్పు కనుక ఇచ్చినా పుచ్చుకోము ఇవ్వను ఇవ్వము ఇప్పుడు మనం ఇచ్చాడంటే మనం ఇచ్చింది పుచ్చుకోవాలి కదా అని చేత ఇవ్వడం మానేయమంటారనమాట అంచేత ఉప్పు విషయంలో బహు జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే మీరు అన్నారు కదా గురువు గారు దిష్టి కూడా తీస్తారని చెప్పేసి ఉప్పుతోనే ఎందుకు దిష్టి మన ఉప్పుతో దిష్టి తీయడం ఈ దృష్టి అనేటువంటిది ఎందుకు తీస్తారు వాళ్ళ యొక్క దృష్టి మన మీద పడిపోయింది 
అదేవిధంగా ఎన్నో దుష్టశక్తుల ప్రభావాలు మన మీద వాలిపోయాయి మన మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి అటువంటి ప్రభావాన్ని ఉప్పుతో ఒక మంత్రం ఉచ్చరిస్తారు ఇరుగు దృష్టి పొరుగు దృష్టి నీ దృష్టి నా దృష్టి అందరి దృష్టి పోవాలని చెప్పేసని కుడి చేతుల మీదుగా మూడు సార్లు ఎడమ చేతి మీదుగా మూడు సార్లు తిప్పి తూతు అని ఉమ్మేసేసి ఆ ఉప్పును మీదటి నిప్పుల్లో వేసేయడం కానీ లేదంటే రోడ్డు మీద అడ్డంగా పోసేయడం కానీ లేదంటే ఏదైనా చెట్టు మొక్కలో చెట్టు లేదంటే మొక్క మొదట్లో కడిగేయడం కానీ చేసేస్తారు ఆ విధంగా ఉప్పుతో దృష్టి తీయడం వల్ల ఉచ్చాటన మనలో ఉన్నటువంటి దుష్ట దృష్టి కానీ దుష్ట ప్రభావం కానీ ఆ ఉప్పు ద్వారా అది బయటికి పోతుంది ఉచ్చాటన ఉపయోగించిన ప్రధమ ప్రధానమైన ద్రవ్యం కనుక ఆ ఉప్పునే దృష్టిగా ఉపయోగిస్తారు దృష్టి తీయడానికి ఉపయోగిస్తారు అనమాట అయితే ఉచ్చాటన ప్రక్రియలో ఉచ్చాటన ప్రయోగంలో ఉప్పుదే ప్రధాన పాత్ర అంచేత ఉప్పుతోనే ఇక దృష్టి తీయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది గురువుగారు అసలు నరఘోష అని చెప్పేసి అంటారు కదా అసలు నరఘోష ఉందా నరఘోష ఉందా లేదా అని ప్రజలను అడిగితేనే చెప్పేస్తారు నవగ్రహ నక్షత్ర తర్వాత అదేవిధంగా శత్రు పీడల కంటే నరఘోష చాలా గొప్పది చాలా తీవ్రమైంది ఇక నరఘోష సామాన్యమైనటువంటిది కాదు తల్లి అసలు గ్రహదోషాల కంటే చాలా తీవ్రమైన ప్రభావం నరఘోష చూపిస్తుంది ఇప్పుడు నవగ్రహ నక్షత్ర కాలసరపు దోషాలు శాంతింపజేసేసుకున్న నరఘోష ఉందంటే మాత్రం వృద్ధి చెందలేరు చాలా తీవ్రంగా నరఘోష మనల్ని పీడిస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి పూర్వం అంటూ ఉంటారు ఏ కంటిలో ఏ విషపు దృష్టి ఉందో ఏ నోట్లో ఏ విషపన్న ఉందో అని అదేవిధంగా వీడు చూస్తేరా పాలు కాదు కారేది రక్తమే కారుతుంది అంటారు కొంతమంది పాలు పితికేటప్పుడు వెళ్ళే చూశారనుకోండి ఆ పొదుగుల్లోంచి రక్తమే వచ్చేస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళ దృష్టి దోషం అంత భయంకరంగా ఉంటుంది ఆ దృష్టి దోషం వల్ల నరదృష్టి నరఘోష ఇప్పుడు చూడండి పూర్వం ఏంటంటే మనం ఎవరన్నా ఎదుగుదలు చూసి సంతోషించేవాళ్ళు ఎదుటివారు పోలేరా వాడికి చక్కగా బాధ్యతలన్నీ అయిపోయి కూతురు పెళ్లి చేసేసాడు కొడుకు పెళ్లి చేసేసాడు పురులు పోసేసాడు ఇక అప్పులు గిప్పులు ఏం లేవు హాయిగా సుఖపడుతున్నాడు వాడు అదృష్టం అందుడురా పోలే పాపం వాడు ఒడ్డున పడిపోయాడు వాడిని చూసి సంతోషించేవారు ఇప్పుడు అలా కాకుండా మంచి బట్టలు కొనుక్కుంటే ఘోష మంచి నగలు కొనుక్కుని వేసుకుంటే ఘోష మొగుడు పెళ్ళాలి సినిమాలకు వెళితే ఘోష పిల్లల కంటే ఘోష పిల్లలు పెరిగితే ఘోష పిల్లలు చదివితే ఘోష కుటుంబం అంతా సంతోషంగా ఉంటే ఘోష తర్వాత పిల్లల బాధ్యతలు తీర్చుకుంటుంటే ఘోష పిల్లలు ఫారిన్ ట్రిప్ పెడితే ఘోష పిల్లలు అందంగా ముస్తాబ్ అయితే ఘోష ఇప్పుడు చూడండి మనం అందంగా తయారై బయటకు వెళ్ళి వచ్చామంటే తలపుడుతో తిరిగి రావాల్సిందే ఇక తర్వాత అది అందంగా తయారయ్యి ఏ ఫంక్షన్ కన్నా వెళ్ళి వచ్చామంటే ఓ వారం రోజులు పడుకోవాల్సిందే ఇది దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే నరఘోష అవుతుంది అనమాట ఈ నరఘోష ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది తర్వాత అది ఏదో కుటుంబంలో ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు ఎవరైనా వచ్చి వెళ్ళారనుకుంటున్నాడు ఇంటికి మనం జాగ్రత్తగా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని సాధారణంగా ఆహ్వానించి చక్కగా ఇంట్లో అన్నీ చూపించి మనం కొన్న చీరలు చూపించి మనం కొనుక్కున్న నగలు చూపించి మన తిండే తిండ్లు చూపించి మన పూజా మందిరం చూపించి మన వైభవం అంతా చెప్పుకుని వాళ్ళని పంపించి చూడండి ఒక అరగంటకు వచ్చేస్తుంది గొడవ అది నరఘోష మరి నరఘోష ఎలా నివారించుకోవాలి గురువుగారు అసలు నరఘోషకి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయమ్మా అందులో ప్రధానమైన మార్గాలు మనం చెప్పుకుందాం ఇక నరఘోష అనేది చాలా తీవ్రమైంది అసలు నరఘోష మనం పొందకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలని మనం తెలుసుకుని నివారణ మార్గం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం బంధువులు కావచ్చు మిత్రులు కావచ్చు ఎవరినైనా సరే కిచెన్లోకి డైనింగ్ హాల్లోకి బెడ్రూమ్లోకి రానివ్వకూడదు ఇప్పుడు చూడండి పూర్వం పని వాళ్ళని కానీ లేదంటే తెలియనటువంటి వాళ్ళని కానీ ఎవరినైనా సరే వీధి గుమ్మానికే పరిమితం చేసేవాళ్ళం వీధి గుమ్మం దాటి ఎవరిని లోపల రానిచ్చేవాళ్ళం కాదు బంధువులు కానీ మిత్రులు కానీ వస్తే హాలుకే పరిమితం చేసేవాళ్ళం హాల్లోనే కూర్చునేవాళ్ళు భోజనాలు కూడా హాల్లోనే పెట్టేవాళ్ళు 
అదేవిధంగా నోములు కానీ వ్రతాలు కానీ లేకపోతే ఇంకోటి ఏమన్నా పూజలు కానీ చేసుకున్నప్పుడు హాల్లోనే పెట్టేవాళ్ళు పూజా మందిరంలో ఉంచేవాడు కాదు ఏమంటి తర్వాత అదేవిధంగా బాగా దగ్గర వాళ్ళు బంధువులు వచ్చినప్పటికీ కూడా హాల్లోనే పరుపులు వే చేపలు వేసి పరుపులు వేసి దిళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళని పడుకోబెట్టేవాళ్ళు లేదంటే గెస్ట్ రూమ్ అనేటువంటిది బాగా డబ్బు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అయితే గెస్ట్ రూమ్స్లో మాత్రమే పడుకోబెట్టేవాళ్ళు ఇక తర్వాత అదేవిధంగా మడి ఆచారం పేరు చెప్పి పూజా మందిరంలో కానీ లేకపోతే వంటింట్లో అని కానీ ఆ పెద్ద ముత్తైదు ఇంట్లోకి రానిచ్చేది కాదు పూర్వం ముసలి వాళ్ళు ఉండేవారు కదా ఒక నాలుగైదు తరాలు ఇంట్లో కనపడేవి అని చేత ఎవరిని కూడా లోపలికి రానిచ్చేటువంటి వారు సింహద్వారం దగ్గర మడత కుర్చీ వేసుకుని ముసలి ఆయన మడి బట్ట కట్టుకుని వంటింట్లో దొడ్డి గుమ్మం దగ్గర ముసలి ఆవిడ కాపలా ఉంటారు ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన ఏం చేస్తుంటే చేదస్తు అనుకుంటారు కాదు పెద్దవాళ్ళకి వీళ్ళు ఎవరూ లోపల రాకూడదని చెప్పి ఎవరన్నా వస్తుంటే ఏమిటరా ఇటు వచ్చావు మీ తాత బాగున్నాడా మీ మా అమ్మ బాగుందా అని చెప్పి రకరకాలైన ఎక్స్ప్రెషన్లు వేసి వ్యంగ్యంగా వెటకారంగా వాడికి విసుగొచ్చేలా చేసి ఇంట్లోకి రాకుండా బయట నుంచి బయట పంపించేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు లేదంటే అరుగు మీద కూర్చోబెట్టి కుసుల ప్రశ్నలు వేసి కాఫీ ఒకటి ఏ వాడు మొహాన పడేసి బయటికి పంపించేసేవారు ఇంట్లోకి వచ్చేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు అదేవిధంగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు అబ్బా నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన అస్తమాన అమ్మసాడు చంపు తినేస్తాడు అని చెప్పేసిన ఎవరు ఇంట్లోకి వచ్చేవాళ్ళు అదేవిధంగా పని వాళ్ళని పాలేళ్ళని ఇట్లా ఈ ఇంటి వాళ్ళు ఏం చేసేది ఆ దొడ్డి గుమ్మ దగ్గర మడి ఆచారం అని చెప్పేసరని ఇన్ని నీళ్లు పసుపు నీళ్ళు తీసుకొచ్చి వాడి మొహాన కొట్టి వాడు తెచ్చిన వస్తువుల మీద కొట్టి ఈ చేదస్తం చంపుకు తినేస్తుందని చెప్పేసని ఆ ముసలాడి దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు కదా ఆ వంటింటి చోలుకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు అంటే వెల వెనకాల పెరట గుమ్మం దగ్గర ఆవిడ కాపలా కాసేది ఎదుర సింహద్వారం దగ్గర ఈ ముసలాయన కాపలా కాసేవాడు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ సేఫ్గా ఉండేవారు తర్వాత అదేవిధంగా భోజనాలు పెట్టాల్సి వస్తే హాల్లోనే పెట్టేవారు అందరూ కూడా వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని తినేవారు తర్వాత అదేవిధంగా పూజా కార్యక్రమాలన్నీ హాల్లో పెట్టేవారు పడకలు కూడా హాల్లో ఉండే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు షూస్తో డైరెక్ట్గా హాల్లోకి వచ్చేయడం పూజా మందిరాల్లోకి వెళ్ళిపోవడం కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోవడం కిచెన్లో వెళ్ళి ఏదో వంట సాయం చేసేస్తున్నట్టు నటించడం బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోవడం బెడ్రూమ్లో మంచాల మీద కూర్చోవడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేసేస్తున్నారు అయితే బెడ్రూమ్లో మన మంచం పైన మన తల్లిదండ్రులు కూడా కూర్చోకూడదు ఇది చాలా నియమం ఇది అంతా కూడా అంచేత ఎప్పుడు కూడా తెలుసున్న వాళ్ళు ఎవరో కూడా కొడుకు కోడల మంచం మీద మరి తండ్రి తల్లి కూర్చునేవారు కాదు అత్తమామలు కూడా కూర్చోరు ఆ మంచం పైన అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఆ మా ఆ యొక్క చెయ్యా మందిరాన్ని అంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వంటింట్లోకి ఎవరో కూడా వెళ్ళకూడదు ఏ విధంగా వండుతున్నారు ఎలా వండుతున్నారని వంటింట్లోకి ఎవరన్నా వెళ్ళారనుకోండి పాలు విరిగిపోవడం రొట్టెల సక్రమంగా రాకపోవడం వంట అంతా కూడా పెంట అవ్వడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరిగిపోతాయి అంత పూజా మందిరంలోకి వెళ్ళేవారనుకోండి ఇక మరుసటి రోజు పూజ పూజ దగ్గర కూర్చోబుద్ది కాదు మనకి వెంటనే సహస్రం చదువుదాం అనుకునే కదా అష్టోత్తరం చదివేసి బయటకు వచ్చేస్తుంట అట్లాంటి భయంకరమైనటువంటి దృష్టి దోషము నరఘోషలు పెరిగిపోతాయి ఎప్పుడైతే మన యొక్క వైభవాన్ని వీళ్ళు కంటితో చూస్తారో అక్కడి నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది నరఘోష వాడికి ఏంట్రా వాడికి ఏంట్రా వాడికి ఏంట్రా నీకేంట్రా నీకేంట్రా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది వెనకాలేమో వాడికేంట్రా అంటారు మీ ముందుకు వచ్చి నీకేంట్రా అంటారు ఇక అక్కడి నుంచి ఘోష అనేటువంటిది ప్రారంభం అయిపోయి ఆ నోట ఆ నోట ఆ నోట వెళ్ళిపోయి అది నరఘోషల నర పీడగా మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే నరపీడగా మారిపోతుందో కుటుంబ సఖ్యత కోల్పోతాం వైభవాన్ని కోల్పోతాం ఐశ్వర్యాన్ని కోల్పోతాం ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతాం మొత్తం వైభవాన్ని అంతటి కూడా సర్వనాశనం చేసేసుకుంటాం అని చెప్తే ఈ యొక్క జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సరే నరఘోష దృష్టి దోషం ఏర్పడినప్పుడు నరఘోష నివారణ యంత్రం అని ఉంటుంది ఆ యొక్క మహాయంత్రాన్ని పూజా మందిరంలో నిలబడం ద్వారా నరఘోషను పోగొట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎర్రటి గుడ్డలో కిలోన్నర పటిక రాయి పటిక రాయి కిలోన్నర పైన ఉండాలి ఆ రాయిని ఎర్రగుడ్డలో వేసి మూట కట్టి సింహద్వారం పైన వేలాడగట్టాలి ఆ రాయి కింద నుండి వచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు తిరుగుతుండాలి ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా నరఘోషను మనం పోగొట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది నరఘోష లేదని మాత్రం ఎవరు భావించవద్దు భావిస్తే మాత్రం భవిష్యత్తులో తిప్పలు తప్పవు అందుచేత ఈ యొక్క నియమాలన్నీ పాటించుకుంటూ బహు జాగ్రత్తగా మన గౌరవం పోకుండా మన మర్యాద పోకుండా మన పైన ఉన్నటువంటి ఆ స్నేహము తర్వాత అది బాంధవ్యము చెడిపోకుండా ఏ విధంగా మిమ్మల్ని మీరు మీ గృహాన్ని కాపాడుకోవాలో ఆ విధంగా కాపాడుకోండి ఇంకా బెస్ట్ ఏంటంటే ఇటీవల కాలంలో మనం చూస్తున్నాం ఫంక్షన్ హాల్స్ 
తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ ఫంక్షన్ హాల్లో వాళ్ళ పడేసేయడం శుభ్రంగా వాళ్ళ భోజనాలు పెట్టేసి ఆ రూమ్లో అక్కడ ఇప్పించేసి బయటికి నెట్టేయడం అనేది ఇంకా శ్రేయస్కరం అని చేత ఈ విధంగా చేయడమే మంచిది చాలా చక్కగా వివరించారు గురువు గారు నరగోష్ గురించి ధన్యవాదాలు శ్రీమాత్ రెడ్డి మాత్రం చూసారు కదండి అసలు ఆ నరగోష్ అంటే ఏంటి అలాగే ఎలా నివారించుకోవాలి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని గురువు గారు చాలా చక్కగా వివరించారు మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్యాంక